নমস্কার বন্ধুরা একটি নতুন রেসিপির সাথে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মেঘার সাথে বাঙালি আনাতে শীতকালে সমস্ত বাঙালি বাড়িতেই বিভিন্ন রকমের পিঠোপুলি বানানোর চল আছে তাই আজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি পাটিসাপটার রেসিপি আর এই রেসিপিটা একদম নতুন রাঁধুনিদের কথা মাথায় রেখে স্টেপ বাই স্টেপ আমি পুরো রেসিপিটাই ডিটেলে দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে যারা নতুন বানাবেন পাটিসাপটা তাদের কোনো অসুবিধা না হয় প্রথমে পাটিসাপটার ফিলিংটা বানিয়ে নেব পুরটা তার জন্য একটা মাঝারি সাইজের নারকেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি একশো গ্রাম গলানো গুড় একশো গ্রাম পাটালি গুড় আমি সামান্য একটু এক চামচ মতো জল দিয়ে একদম লো ফ্লেমে রেখে এটাকে গলিয়ে নিয়েছি গুড়টাকে সেই গুড়টাই এখানে দিয়েছি নারকেলের গুড়টাকে মিলিয়ে প্রায় মিনিট পাঁচেক মতো এটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে একটু নাড়াচাড়া করতে হবে যতক্ষণে গুড়টা একটু শুকিয়ে যাচ্ছে গুড়টা একটু যখন শুকোতে শুরু করবে তখন ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম এক মুঠো মতো আমন্ড বাদাম কুচি আর এক মুঠো মতো কাজু বাদাম কুচি এই কাঠ বাদাম এবং কাজু বাদাম কুচি দেওয়াটা কিন্তু টোটালি অপশনাল তবে দিলে অসাধারণ একটা স্বাদ হয় অবশ্যই এটা ট্রাই করে দেখবেন যদি কখনো না দিয়ে থাকেন এটা খুব ভালো করে এটাকে মিশিয়ে দিচ্ছি তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেব দুই টেবিল স্পুন মতো গুঁড়ো দুধ আপনাদের কাছে খোয়া ক্ষীর থাকলে আপনারা খোয়া ক্ষীর এখানে পঞ্চাশ গ্রাম মতো দিতে পারেন তবে গুঁড়ো দুধ দিলেও কিন্তু খুব ভালো টেস্ট হয় আবার খুব ভালোভাবে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি আমাদের নারকেলের পুর এখানে একদম রেডি হয়ে গেল এবার গ্যাস অফ করে এই পুরটাকে একটু ঠান্ডা করে নিতে হবে পুরটা নামিয়ে নিচ্ছি আমি এরপর পাটিসাপটার যে ওপরে কভারটা হবে সেটার জন্য একটা ব্যাটার আমরা তৈরি করে নেব একটা বড় বাটির মধ্যে এখানে একটা কাপে আমি দু কাপ মতো দিচ্ছি চালের গুঁড়ো এটা আতপ চালের গুঁড়ো আছে আপনারা সেদ্ধ চালের গুঁড়ো দিয়েও করতে পারেন দু কাপ চালের গুঁড়োর সাথে দিচ্ছি এক কাপ ময়দা আর সাথে দিচ্ছি সুজি হাফ কাপের একটু বেশি দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন মতো নুন এবার শুকনো অবস্থাতে এই সমস্ত উপকরণগুলোকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি প্রথমে আপনারা এমনি চামচ দিয়েও মেশাতে পারেন তারপর এখানে আমি লিকুইড গুড় দিচ্ছি এক কাপ মতো যে কাপের আমি দু কাপ চালের গুঁড়ো নিয়েছিলাম সেই কাপেরই এক কাপ এখানে আমি লিকুইড গুড় দিয়েছি গুড়টাকে প্রথমে এইভাবে মিশিয়ে দিয়ে তারপর এর মধ্যে লিকুইড দুধ দিয়ে পুরো ব্যাটারটাকে আমাদের তৈরি করতে হবে গুড়টাকে আগে প্রথমে ওয়ার ওয়েস্টের সাহায্যের সঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এরপর দিচ্ছি দুধ আমি দুধটাকে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে নিয়েছি আর টোটাল এই ব্যাটারটা বানানোর জন্য আমার এখানে দুধ লাগবে হাফ লিটার মতো দুধের পরিমাণটা এখানে ব্যাটার বানাতে বানাতে যতটা লাগবে ঠিক ততটাই দেবেন দেখুন পুরো দুধটা এখানে আমি ইউজ করে ব্যাটারটা বানিয়ে নিয়েছি ব্যাটারটা প্রথম অবস্থাতে এরকম পাতলা রাখতে হবে কারণ এরপর ব্যাটারটাকে রেস্ট করতে দিতে হবে দু থেকে তিন ঘন্টা মতো সেই সময় কিন্তু সুজিটা ফুলে ব্যাটারটা একটু ঘন হয়ে যাবে সেই জন্য প্রথম অবস্থায় ব্যাটারটা একদম পাতলা রাখতে হবে আমাদের ব্যাটার এখানে একদম রেডি এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো দু থেকে তিন ঘন্টা মতো অনেক সময় দেখা যায় যে পাটি সপ্তাহটা যখন ভাজা হয় তখন ওপরে কোটিংটা একটু ফেটে যাচ্ছে এই ব্যাটারটাকে দু তিন ঘন্টা রেস্ট দিলে কিন্তু সেই প্রবলেমটা আর হবে না দেখুন ব্যাটারটা অনেকটা ঘন হয়ে গেছে সুজিটা ফুলে গিয়ে এটাকে আর পাতলা করব না এই অবস্থাতেই একটা ফ্রাইং প্যানের মধ্যে আমি প্রথমে একটু ঘি মাখিয়ে নিচ্ছি একটা ব্রাশে করে আপনারা এটা তাওয়াতেও করতে পারেন তারপর ঘি মাখানোর পর একটা ডাবু হাতা মানে যেগুলোতে নর্মালি আমরা ডাল তুলে থাকি সেই রকম একটা হাতাতে করে এক হাতা মতো ব্যাটার নিয়ে ফ্রাইং প্যানের ওপরে আমি দিয়ে দিলাম এরপর ফ্রাইং প্যানটা ধরে এভাবে একটু কাত করলেই দেখবেন ব্যাটারটা আপনা আপনি ঘুরে যাচ্ছে আর ঠিক এই রকমভাবেই ফ্রাইং প্যানটা ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এটাকে একটা গোল শেপ দিয়ে দিতে হবে পনেরো কুড়ি সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর দেখবেন ওপরে এই কোটিংটা একটু শুকনো শুকনো হয়ে আসছে আর ছোট ছোট ছিদ্র হয়ে আসছে ঠিক সেই সময় এর মধ্যে যে নারকেলের পুটটা তৈরি করেছিলাম সেটাকে চামচে করে এভাবে দিয়ে দিলাম ঠিক একটা সাইডে আমি এভাবে লম্বা করে দিয়েছি তাহলে পাটিসাপটাটা মুড়তে সুবিধা হবে এবার একটা খুন্তি বা একটা স্প্যাচুলার সাহায্যে ঠিক একটা সাইড থেকে এটাকে ভাঁজ করতে থাকতে হবে আপনারা চাইলে আরও একটা চামচ নিয়ে নিতে পারেন তাতে ভাঁজ করাটা কিন্তু খুব ইজি হয়ে যাবে দেখুন ঠিক এই রকমভাবে ভাঁজ করে দিলাম আমাদের প্রথম পাটিসাপটা এখানে একদম রেডি এক একটা পাটিসাপটা করতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সেকেন্ড মতো সময় লাগে খুব বেশি সময় লাগে না 
প্রথম পাটি সাপটা রেডি হয়ে গেছে এটাকে আমি তুলে নিলাম আর ঠিক একই রকম ভাবে আবার আমি ফ্রাইং প্যানের উপরে একটু ঘি ব্রাশ করে নিচ্ছি তারপর হাতা করে এক ব্যাটার দিয়ে ওই হাতার পিছন দিকটা দিয়ে ঠিক যে রকম ভাবে ডোসা বানানোর সময় ডোসার ব্যাটারটা ঘোরানো হয় হাতার পিছন দিকটা দিয়ে আমি এটাকে একটু ঘুরিয়ে দিচ্ছি এভাবেও আপনারা বানাতে পারেন মোটামুটি একটা গোল শেপ দিয়ে তারপর ওপরটা যখন একটু ড্রাই হয়ে যেতে শুরু করবে এবং ওপর থেকে একটু ছিদ্র দেখা যাবে ঠিক সেই রকম অবস্থাতে আমি পুরটা একটা সাইডে দিয়ে দিচ্ছি ব্যাপারটা কিন্তু খুব কঠিন কিছু নয় খুব সহজই প্রথম হয়তো যারা নতুন প্রথমবার বানাবেন এটা হয়তো প্রথম দু একটা বানাতে একটু অসুবিধা হবে তারপর দেখবেন ব্যাপারটা খুব সহজ আমি যদি পারি আপনারাও অবশ্যই পারবেন দেখুন এটাকেও একই রকমভাবে ভাঁজ করে দিলাম আমি একটু চেপে দিলেই দেখবেন পুরগুলো আর ভেতর থেকে বেরোচ্ছে না আর যদি বাই চান্স একটু বেরিয়ে যায় যেরকম আমার এই সাইড থেকে একটু বেরিয়ে গেছে এটাকে আবার চামচের সাহায্যে ঢুকিয়ে দিলেই হবে দুটো চামচের সাহায্যে এটাকেও আমি তুলে নিচ্ছি এক একটা পাটি সাপটা বানাতে ম্যাক্সিমাম এক মিনিট করে হয়তো সময় লাগবে তাহলে তৈরি হয়ে গেল আমাদের সমস্ত পাটি সাপটাগুলো আপনারা যদি ক্ষীরের পাটি সাপটার রেসিপি দেখতে চান সেটাও আমায় কমেন্টে জানাবেন আর এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো সেটা কিন্তু আমায় জানাতে ভুলবেন না রেসিপি ভালো লাগলে ভিডিওটাকে লাইক শেয়ার করে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন